ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിയാസ് ഹോം ബുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിഷു ഇങ്ങെത്തി പക്ഷേ നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ഒക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളുടെ കണി നമ്മൾ മുടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെടുക്ക ഉള്ളത് വെച്ച് നാട്ടിൽ എവിടെ ആയാലും സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവുണ്ട് നല്ല ആർഭാടത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും കണി ഒരുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് കണി ഒരുക്കാം അപ്പോൾ കണി ഒരുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മധുരം വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് നമ്മളുടെ ഉണ്ണിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പായസം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പത്തിലൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇന്ന് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഉണ്ണിയപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം വീറ്റ് ഫ്ലോർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഞാനൊരു രണ്ടര കപ്പ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഒന്നര കപ്പ് ഞാൻ ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിപ്പിച്ച പൊടിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആട്ട ആയാലും നമുക്ക് അതും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് രണ്ട് കപ്പിന് അരക്കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അരിപ്പൊടി നമ്മളുടെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയാണ് തരിതരിയായിട്ടുള്ള പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റേൺ പുട്ടുപൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എലൈറ്റ് ഈസ്റ്റേൺ പുട്ടുപൊടി നിറബറ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് തരിതരിയിപ്പ് വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയതാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രോസറിയിൽ ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വെള്ള ശർക്കരയാണ് കിട്ടിയത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉള്ളതല്ലേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രൗൺ ശർക്കരയാണ് നല്ലത് എന്നാലേ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നല്ലൊരു കളർ വരുള്ളൂ ഇതിപ്പം യെല്ലോ കളറുള്ള ഒരു ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് വലി വലിപ്പത്തിലുള്ള ശർക്കര ഞാൻ ഒരുക്കിയതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ എള്ള് ആവശ്യമുണ്ട് കറുത്ത എള്ള് അത് കുറച്ചൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തേങ്ങ കൊത്താണ് തേങ്ങ പൂളിയിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഒരുക്കിയ ശർക്കര ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ അഴുക്കുകളുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതേപോലെ അരിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അഴുക്കുകളൊക്കെ പോവാൻ കണ്ടോ ഒരുപാട് അഴുക്കുകളുണ്ട് കല്ലുകളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വിസ്കർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പൊടികളൊന്നും കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടാൻ വിസ്കർ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ശർക്കര പാനിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ബാറ്ററ് നല്ലൊരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിക്ക് വോം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ ശർക്കര പാനി കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തിക്കായി പോയാൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലൈറ്റ് വോം വാട്ടർ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സാക്കാം നമ്മളുടെ മധുരം കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ നാല് നാലര പീസ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യത്തിൽ മധുരം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം
ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഏലക്കാ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബാറ്റർ നല്ല തിക്കാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബാറ്റർ തിക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് വോം വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളും ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി മധുരമൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റാണ് ഇനി ഈ തേങ്ങ കൊത്തുന്നത് നമുക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബാറ്റർ കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ തേങ്ങ കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റ് വോം വാട്ടർ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ അപ്പം ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഇതേപോലെ തിക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇളം ചൂട് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ വൺ പിഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കറുത്ത എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങാ കൊത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആഹാ എന്തൊരു സ്മെല്ലാന്നറിയോ ആ ഏലക്ക പൊടിയും നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ച തേങ്ങാ കൊത്തുമൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അപ്പം ചൂടാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് അപ്പം ചൂടുന്നത് ഈ കാരക്കുഴി കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വാങ്ങിയതാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷേ പത്ത് വർഷത്തോളമായി ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റാണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് പണിയാരവും കാര്യപ്പൊക്കെ ചുടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മാവൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കേണ്ടതും അപ്പം അപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മാവിൻ്റെ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ മേൾഭാഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറൊക്കെ മാറി വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പത്തിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കാരക്കുഴീൻ്റെ ഓരോ കുഴിയിൽ നിന്ന് മാവ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ഒരു ഭാഗം കുക്കായി എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇനി ഈ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പോഴത്തെ സൈഡൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ അപ്പം മുഴുവനും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിഷുവൊക്കെയാണ് വിഷു ആഡംബരത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെയാണ് സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉള്ളത് വെച്ച് നമുക്ക് കണി വെക്കാം അപ്പോൾ കണിയൊക്കെ ഒരുക്കി നമുക്ക് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭഗവാനോട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് 
അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പുട്ടുപൊടിയായാലും ഗോതമ്പ് പൊടിയായാലും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഏത് സമയത്തും കാണുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് കണിയൊരുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായവർ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ താങ്ക് യു